welcome to our 15th lecture on class 12 physics for uh, cbsc hsc and uh, ics students 15th lecture on magnetic effect of electric current today's topic is moving coil galvanometer and also the torque acting on a rectangular coil suspended in a magnetic field mc galvanometer and the torque initially we can see what is torque acting on a torque on a coil rectangular coil suspended in a magnetic field you see torque on a rectangular current loop in a magnetic field current loop is a current carrying coil here the coil is rectangular which is pqrs it is marked with the figure Consider a rectangular loop of side L and B suspended in a uniform magnetic field at uh, of intensity B with its plane parallel to the field. Let a current I flow through the loop. The arms PQ and R experience a force. If the arms QR and the PS experience no force as the current in them are parallel to the direction of the field B. The PQRS in the Parina or a rectangular coil, B field in Kadakiana, a dental side PQ ilum RSL force sundag BIL, PL sign theta theta nineteen. In the lay QSLM, PSL force Ganatilla, R and the side field in the parallana, other BIL sign theta theta nineteen and the other force zero iricum, force on other PQ ilum RSL one. Uh, the equation ILB, like BIL. So, uh, on two sides PQ and RS, two equal forces act, opposite forces act. Let me begin. See. Force experienced by PQ is ILB or BLB in a direction perpendicular to the plane of the paper and into it. That is by right here the grip rule force on rs is also same these two equal and opposite forces constitute a couple with the difference loop and the other side of the two the opposite balance of the coil will be torque and couple and couple and couple the product of any one of the forces and the perpendicular distance in the figure b is the perpendicular distance so torque on the loop is ILB into B that is IAB that is uh, currently area into flex density here A stands for length into breadth of the coil area of the coil so torque on a rectangular coil when it carries current I and when it remains in a field B is given by torque is equal to IAB where A is the area of the plane of the coil and this is for one turn of the coil and if there are L turns, torque to is equal to BIAN. BIAN is the torque of a rectangular coil of L turns. And that we can express in the form of a cross product also. You know, uh, if the normal to the plane of the loop makes an angle theta with the direction of the field, torque on the loop is given by Tau is equal to IAB sin theta for one turn. AB sin theta, you know, it is A cross B vectors. So in vector form, tau is equal to I into A cross B. For n turns, tau is equal to I into N into A cross B. And we usually put IA equal to M. That is a dipole moment of the kernel loop. Dipole moment of the kernel loop. Small m is equal to IA. The unit is ampere meter square. Then tau is equal to m into b. Are you remember this is for one turn of the coil? If there are n turns, we have to multiply it by n. So torque on a rectangular coil suspended in a magnetic field of flexibility b is tau is equal to b i a n or tau is equal to m into b into n for one turn. Tau tau is equal to m into b. 
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടോർ കോണ റെക്റ്റാംഗുലർ കറന്റ് ലൂപ്പ് ഇൻ എ മൈനറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കണം രണ്ട് സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ബി കൊണ്ട് കുടിക്കണം പിന്നെ ടോർക്ക് കാരണം ഇൻ ടെൻസിൽ കാരണം വെക്ടർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം നാവ് ആ ദിസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് വിത്ത് യു വി കോൾ ആസ് മൂവിംഗ് കോയിൽ അൾമീറ്റർ മൂവിംഗ് കോയിൽ അൾമീറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസ് ടു മെഷർ കറണ്ട് കറണ്ട് അളക്കുന്ന ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ അൾമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആ ദിസ് ഡയഗ്രാം ദ മൂവിംഗ് കോയിൽ ദ അൾമീറ്റർ ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ It consists of a rectangular coil PQRS, inside a soft tail core is held, uh, it is inside uh, the two pole pieces NS of a horseshoe magnet and it is suspended from a torsional head by means of phosphor bronze fiber or strip and below, below the rectangular coil there is another strip of uh, phosphor bronze and the two ends of the coil are connected to terminals T1 and T2 as shown. The field is made radial by making the pole pieces in a semi-circular form and it is represented in the second figure. We can read this plus. The moving coil diameter consists of a rectangular coil of uh, fine insulated copper wire wound over a light aluminum frame. One aluminum frame is the coil wind. It is suspended between the cylindrical pole pieces of a powerful horseshoe magnet by means of phosphor bones strip attached to the end of the wire forming the coil. The coil is like a പോസ്പെർ ബ്രോൺസ് വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പ് കൊണ്ടാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോസ്പെർ ബ്രോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ട്വിസ്റ്റ് ഈ വലിയ ഫെ ട്വിസ്റ്റ് ഗിവൺ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ടു ദി ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു വയറിലിത് നമ്മൾ പിരിച്ചു വെച്ചാലും അത് നിവർന്ന് വരും താനെ അതാണ് ഈ വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോൾ പീസസ് മേക്ക് ദ ഫീൽ റേഡിയൽ സോ ദാറ്റ് ഫീൽ ഈസ് ആൾവേസ് പാരൽ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി കോയിൽ The lower end of the wire is attached to a light phosphor bronze spring. The suspension and the spring is served as the current leads to the coil. A soft end core is placed within the coil but detached from it so that the coil can move freely. The soft end core helps to concentrate the magnetic lines of force into the gap. A mirror attached to the suspension helps to measure the deflection. A possible point is stripping the mirror. A mirror is stripping the mirror. A deflection is stripping the mirror. A mirror 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 is stripping the mirror. A lamp is stripping the mirror. A mirror is stripping the mirror. A mirror is stripping the mirror. The whole arrangement is enclosed. In a case with the glass window, in front of in front and provided with the level screws at the bottom abi idella ee mirror ulpadulla bhagangal ella oru glass case alathe vechirikkiyana glass case alathe arrange cheyum pinne case level screws unde namaku oru salathe vecha level cheyam proper ayite level cheyan vendi screws okke undu adha apparatus appo ellam oru glass case ilana aa lamp scale mathram porathe oru meter agale ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ മിററിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ലാമ്പും സ്കെയിലും പുറത്താണ് വിചരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ലാമ്പ് ഈസ് ഫാളിങ് അപ്പോൾ ദ മിറർ ആൻഡ് ദ മിറർ വിൽ ഫോം എ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദി സ്കെയിൽ എനി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദി സ്കെയിൽ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദി കോയിൽ ഓഫ് ദി അപ്പാരറ്റസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുമുമ്പിലായിട്ട് ഈ കണ്ണാടിയുടെ തൊട്ടുമുമ്പിലായിട്ട് ഒരു ലാമ്പ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ലാമ്പിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് കണ്ണാടിയിൽ പതിക്കും കണ്ണാടി ഒരു സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാകും കോയിൽ ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോസ്റ്റ് ഫൈബർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മിറർ ടെൻ ചെയ്താൽ 
ആ സ്പോട്ട് സ്കെയിലിൽ ചലിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൽഫ എന്ന് പറയും അത് നോക്കി എത്രമാത്രം കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക കോയിലിനകത്ത് കറണ്ട് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ ജാലിതമീറ്റർ And it has a, a very small theory part also. The torque on a coil we have found and that relation we apply here. Let L and B the length and breadth of the coil. Let a current I flow through the coil. If B is the field intensity between the poles of the magnet falls on each vertical side ILB. We have seen in the case of torque. By framing septuan rule the force on the two vertical sides are in opposite directions these two equal and unlike a parallel force constitute a couple that also we have seen in torque moment of the couple you know force into distance perpendicular distance b is the perpendicular breadth of the coil I L B into B, L into B is A, that is equal to I A B, where L into B is equal to A, area of the plane of the coil. If there are n tails of the coil, moment of the couple is N I A B. Due to this couple, the coil rotates, rotates, thereby twisting the fiber. the coil comes to rest in a reflection deflected position when the electric couple balances in the twisting couple of the suspension fiber if k is the couple per unit twist of the fiber and alpha is the angle of twist then we can write torsional couple is equal to k alpha where k is called the couple per unit twist in the equilibrium position the two couples are equal that is torque on the coil is equal to our torque due to the angle alpha angle of twist alpha that is nib is equal to k alpha that is i is equal to k alpha by nab So current measuring equation in AMC galvanometer is I is equal to K alpha by NAB where K is the couple per unit twist or it is also called a torsional rigidity. That is not important here. You remember K as couple per unit twist alpha is the angle of twist produced on the scale N is the number of turns of the coil area A is the area of the plane of the coil and B is the field produced by the field magnet horseshoe magnet. And here we put K by NAB as G. That is I is equal to G alpha. Where K by NAB is B is called a galvanometer constant. This is also called a figure of magnet. We say this galvanometer constant as figure of magnet. Uh, in the end of this uh, article. K, uh, K by NAB is G. It is galvanometer constant. Also called a figure of magnet. Thus, is equal to G is a constant. Thus, I proportional to alpha. Thus, the current is directly proportional to the reflection. Apo the galvanometer le, I proportional to alpha yaan. Kana I is equal to G alpha yaan. G constant yaan. Adine galvanometer constant yaan bilikyum. Apo the I proportional to alpha yaan namakku paraya. That is the equation. Apo the engine namakku karnal akkaan pettu. ഈ ഐ പ്രപ്പോഷണൽ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ടിളാക്കും അപ്പം അത് നോക്കുക കറണ്ടിളാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കുക ടു മെഷർ കറണ്ട് ഈ നോൺ കറണ്ട് ഈസ് പാസ്റ്റ് ടു ദി ഗാൾ മീറ്റർ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് മെഷർ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് വൺ ആംബിയർ വല്ലതും കടത്തി വിടുക എന്നിട്ട് ആൽഫ നോട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം ദിസ് ഇത് ഗാൾ മീറ്റർ കോഴ്സ് ഇസ് ജി ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ജി കണ്ടുപിടിക്കും ദ കറണ്ട് ടു ബി മെഷേഡ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ത്രൂ ദി ഗാൾ മീറ്റർ ആൻ ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൽഫ ഈസ് നോട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ജി കണ്ടതിന് ശേഷം അൺനോൺ കറണ്ട് നമുക്ക് അളക്കേണ്ട കറണ്ട് ഇതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൽഫ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് റേഡിയൻ ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ദൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ഇസ് ഗുഡ് ജി ആൽഫ നോയിങ് ജി ആൻഡ് ആൽഫ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഐ ദാറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് 
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടീമുകളാണ് രണ്ടും ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷനും വരുന്ന ടേമുകളാണ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ്സും അതുപോലെ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് നോക്കാം കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എ ഗാർലമീറ്റർ എ ഗാർലമീറ്റർ ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇഫ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലാർജ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ എ സ്മോൾ കറണ്ട് ചെറിയ കറണ്ടിന് വലിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ ഗാർലമീറ്റർ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും വിനോദ കറണ്ട് റിലേഷൻ ഐ സിക്കൾ ജി ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സിക്കൾ കെ ബൈ എൻ എ ബി ആൽഫ Here the term, we find the alpha by i. That is on cross multiplication we get the NAB by k. The term NAB by k is called the current sensitiveness of the allometer. The term alpha by i is equal to NAB by k is equal to 1 by g, capital G, is called the current sensitiveness of the allometer. It depends on N, A, K and B. So, uh, there is a question. How can you increase the current sensitiveness of a galimeter? Look here. Current sensitiveness uh, is equal to NAB by K. Sensitiveness can be increased by 1. Increase the number of turns of N. 2. Increase the area of the coil A. 3. Increasing the flux density B. These are all in the equation. And decreasing the couple per unit to k. The number of turns cannot be increased indefinitely as this will increase the resistance of the coil. Now, we have to say that the current sensitivity is equal to 4 times. We have to say that 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 ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ കെ നമുക്ക് ആ കെ കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാനായിട്ട് എൻ കൂട്ടണം എ കൂട്ടണം ബി കൂട്ടണം കെ കുറയ്ക്കണം ഇനി എൻ നമുക്ക് വളരെയധികം കൂട്ടാനാവില്ല എൻ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയറിൻ റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസ്റ്റൻസ് കറണ്ടിന് ഒരു പ്രതിരോധം ഒരു റെസ്റ്റൻസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് വിഷമില്ല അത്ര ഈസി ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ധാരാളം വളരെ കൂടിയ ടേൺസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ്സ് ദി ഹൗസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എ ബി ബൈ കെ വൺ ബൈ ജി ആർ നൗ വി സി അണത്തറ ടേം വിറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഓഫ് ദി ഗാർലമീറ്റർ വിറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഗാർലമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഗാർലമീറ്റർ ഈസ് ദി കറണ്ട് റിക്കോർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ On a, on a scale placed at a distance of 1 meter from the mirror, it is expressed in micro ampere per millimeter, mu ampere per millimeter. I use the equation. Uh, I use equal to, I use equal to G alpha. If, G, if alpha is 1 unit, I use equal to G, that is the definition. If alpha is equal to 1 unit, I use equal to G. Now, G is called the figure of merit or current sensitivity. Here are two terms we say, sensitiveness and sensitivity. Current sensitivity is the figure of merit, which is G, C by N, A, B, but it has a definition in this manner. It is defined as the current required to produce a difference of 1 millimeter. The unit we have taken as 1 millimeter. On a scale placed at a distance of 1 meter from the mirror. That is, the galimeter and the mirror is in the mirror. The scale is 1 millimeter deflection. That is the name of the figure. That is the name of the figure. That is the name of the figure. This is the name of the current sensitiveness. The current sensitiveness is the name of the reciprocal light. കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാലോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പക്ഷെ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ അതിലുള്ള സ്കെയിലെന്നും ഒരു മില്ലിമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നും കറണ്ട് മൈക്രോ ആമ്പിൾ അളക്കണമെന്നും പറയും അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും സോ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഈസ് ദ കാർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് 
1 mm on a scale placed at a distance of 1 meter from the mirror uh, it is expressed in micro ampere per millimeter micro ampere per millimeter lana either if you are about to express it and I am angle current sensitiveness number express in the millimeter per micro ampere I can see program right when I'm right current sensitiveness Fugger monitor unit is micro ampere per millimeter. And this is the relevant question. With a neat uh, diagram explain the working of a moving coil allometer, his defined figure of merit. That, that is an uh, that is a long answer type of question. And it is important for the for all the uh, class 12 examinations. You have to study well with the diagram. Uh, the theory and one important short answer is the frame figure of merit of a moving coil allometer and give this unit and uh, unit we have seen unit of figure of merit is micro ampere per millimeter the question number two is the frame figure of merit of a moving coil allometer and hence define and uh, hence give the unit of figure of merit That is all with uh, our le lecture number 15. Uh, next class we see one or two problems and cyclotron. Thank you very much.